जय जिजाओ मी प्रदीप सोलंके आज दिनांक सात एप्रिल दोन हजार वीस जागतिक आरोग्य दिन आपल्या सर्वांना जागतिक आरोग्य दिन शुभेच्छा या जगावर जे सध्या कोरोनाचं संकट आलेलं आहे हे संकट टाळावं सर्वांना आरोग्य लावावं यासाठी माझ्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा आपण काल स्वराज्य संकल्पक शहाजीराजे या विषयावर बोलताना भाग चार मध्ये पाहिलं होतं की कर्नाटकमध्ये शहाजीराजेने काय पराक्रम केला शोभाला बालशोभाला कर्नाटकमध्ये असून कसं प्रशिक्षण दिलं त्याचबरोबर जिजाऊसोबत त्यांना पुण्याला पाठवलं स्वराज्य निर्मितीमध्ये काय काय मदत केली आणि शहाजीराजे नाटक अशा प्रकारचे मुद्दे आपण काल पाहिले होते आज भाग पाचवा आपण पाहत आहोत तर काल आपण पाहतो तामिळनाडूच्या तामिळनाडूमध्ये जो झिंजी किल्ला आहे त्या झिंजी किल्ल्याला वेळा सुरू असताना शहाजीराजांना अटक झाली होती आणि शहाजीराजांना ज्यावेळेस अटक झाली त्याच वेळेस अटक झाल्याबरोबर नियोजनच असं होतं की बंगळुरू एक, एक सरदार पाठवायचा आणि शिवाजी महाराजाचे राज्य एक सरदार पाठवायचा आणि त्यानुसार फर्रात खान नावाचा एक सरदार चार हजाराचे स्वार आणि आठ हजाराचा पायदळ घेऊन संभाजीराजावर चालून गेलेला आहे आणि एकाल्या बाजूला छत्रपती शिवाजी महाराजावर फते खान नावाचा सरदार फौज घेऊन आलेला आहे या फरात खान नावाच्या सरदारला वाटलं की आपण सहज पराभूत करूया संभाजीराजांना आणि तो जसा बंगळुरूला गेला सहा महिने वेळा टाकून बसला व सहा महिने वेळा टाकूनही काही फायदा झाला नाही उलट या फर्रात खानचा पराभव झाला आणि फरात खानला तिथून पळून यावं लागलं आदिलशाहीत आदिलशहाचा पराभव करणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मोठे बंधू संभाजीराजे आपल्याला माहीत नाहीत काय मोठा पराक्रम आहे दुसऱ्या बाजूला पुरंदरला हा फते खान गेला फौज घेऊन गेला तिथं जाऊस त्यानं बऱ्याच रस्त्यामध्ये धामधूम केली मग जसा तो पुरंदरच्या पायत्याला आला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या चिवट मावळ्या पुढं त्याचा टिकावा लागला नाही तिथं त्याचा पराभव झाला आणि तो पराभव तो वापस गेला परंतु या लढ्यामध्ये एक दुर्दैवी घटना घडली आपल्या मराठ्याचे वृद्ध आणि अनुभवी सिलेदार बाजी पासलकर या युद्धामध्ये ठार झालेले आहेत अशा प्रकारे शहाजी राजाच्या दोन्ही पुत्रांनी आदिलशहाचा पराभव झाला आणि जगामध्ये आदिलशहाची फार मोठी नाचक्की झाली विशेषतः बंगळूरचा पराभव बंगळूरचा पराभव म्हणजे आदिलशाहीतच पराभव म्हणजे एखाद्या नेत्याचा एखादा हक्काचा मतदारसंघ असतो आणि हक्काच्या मतदारसंघात त्या नेत्याचा पराभव झाल्यानंतर त्याला जे दुःख होतं जे शब्दात सांगता येत नाही तशी गत इथं आदिलशहाची झालेली आहे तिकडं झिंजीला शहाजीराजन अटक झाली झिंजीचा किल्ला या वजीर जो मुस्तफा खान या मुस्तफा खाननं जिंकलेला आहे आणि हा किल्ला जिंकल्यानंतर तो तिथं मृत्यू पावलेला आहे पण मरत असताना त्यानं अफजल खानाला जवळ बोलून या झिंजीत जेवढं काही द्रव्य तिथली काही संपत्ती त्यानं मिळाली होती ती धनधान्य सर्व संपत्ती घेऊन आणि शहाजी राजांना पक्क्या बंदोबस्तात घेऊन विजापूरला जाण्याची जबाबदारी या मुस्तक भाने अफजल खानावर सोपवलेली आहे आणि अफजल खान शहाजी राजांना मुद्दाम हत्तीला साखर दंडानं बांधून म्हणजे सगळे संपत्ती अनेक हत्तीवर बहुत काय भारतात तरी असतात काय हत्ती असतील अशी एका मागे घेऊन गेलेला आहे आणि शहाजी राजांना साखर दंडानं बांधून मुद्दाम त्यानं विजापूर रस्त्यानं नेलेलं आहे ज्या रस्त्यानं शिराजी राजे मानानं सन्मानानं थाटानं फिरायचे त्याच रस्त्यानं मुद्दाम यानं साखर दंडानं बांधून नेले सर्व जनता पाहते जनता अवाक झालेली आहे सर्वाला वाटलं की शहाजी राजा आता तोफेच्या तोंडी दिले जाणार शहाजी राजांचं शीर कलम जाणार जसं शहाजी राजांना या विजापूरमध्ये आणलेलं आहे त्याला आदबखान्यात ठेवलेला आहे दुसऱ्या बाजूला इकडे राजगडावर ह्या फार मोठं स्वराज्यावर संकट गेलेलं आहे हा फते खान पराभूत झालेला आहे पण आता शहाजी राजावर सोडवायचं कसं चिंतन मंथन सुरू झालं जिजाऊ आणि शिवबांचं आणि त्यांनी मार्ग काढला या आदिलशहाचा शत्रू कोण मोगल दिल्लीचा बादशहा आणि मग या बादशहाला त्याचा शहाजादा मुराद बक्ष मात जो दक्षिणेत होता त्याच्या मार्फत बादशहा शहाजांना पत्र पाठवलं की आमचे पिता शहाजी राजांना तुम्ही आदिलशाहीतून सोडवा आम्ही मोगलाची चाकरी करू शहाजांना प्रचंड आनंद झाला दक्षिण एक जबरदस्त सरदार आपल्याला मिळेल आपल्या कामाला मिळेल दक्षिणेची एक फार मोठी चिंता मिटेल आणि त्याला फार आनंद झाला इकडं आदिलशहाच्या दरबारामध्ये दोन्ही सरदारांचे पराभव झाल्यामुळे ते त्रस्त आहेत चिंता तूर आहेत आणि मग त्याला पुन्हा भीती वाटायला लागली की शिवाजी राजे आणि संभाजी राजे दोघं मिळून आपल्याला जो आदिल मोगलाला घेऊन हल्ला केला तर या चिंतेत आदिलशाही दरबार असताना गुप्तहेरानं बातमी आणली 
की शिवाजी महाराजांनी मोगलाला पत्र पाठवलंय आणि शहाजी राजाला सुटका करण्याची विनंती केलेली आहे आदिलशाला कळावं काय करणं इकडे आणून तिकडे वीर झाली शहाजी राजांना सोडावं तर बेइजत नाही सोडावं तर नष्टच व्हायची वेळ आणि मग त्याला काय करावं चिंतन मंत्र करीत असताना त्यानं निर्णय घेतला की शहाजी राजांना सोडण्याचा पण आपली बेइजत होऊ नये म्हणून त्यानं काही अटी घातल्या काय अटी त्यानं अटी घातल्या की शि शहाजी राजे आम्ही तुम्हाला सोडू पण तुमचे पुत्र मोठे पुत्र संभाजी राजाच्या ताब्यात जो बंगळूर शहर आहे आणि कदपीचा किल्ला आहे ते आम्हाला द्यावं लागेल आणि दुसरी गोष्ट तुमचे दुसरे पुत्र शिवाजी महाराजाकडे जो कोंढाणा नावाचा आमचा किल्ला आहे तो आम्हाला परत द्यावा लागेल आणि अशा प्रकारे हा तळ झाला हे तीन किल्ले त्याच्या शहाजी राजे मान्य केलं दोन्ही पुत्रांना बातमी कळाली की शिराज सुटणार आहेत पण आपल्या अशा प्रकारचे बंगळूर आणि हा कोंढाणा किल्ला जाणार आहे हे दोन्ही जाताना मुलांना दुःख होणारच होतं पण आपले वडील सुटणार होते ही अत्यंत महत्वाची बातमी तर होती आणि अशा प्रकारे हा तळ झाला आणि शहाजी राजे सुटका झाली अरे शहाजी राजांच्या या पुत्रांनी शहाजी राजांच्या किंवा सोडण्यासाठी अगोदर तर दोन शहरदाराचा पराभव केलाच केला पण अशा प्रकारे शहाजी राजे सुटका झाली हा मराठ्यांच्या इतिहासात अत्यंत सोर्ण अक्षराने लिहावाचा इतिहास आहे पण दुर्दैव आपल्या सर्वांना तो माहीत नाही शहाजी राजांना या दोन्ही मुलांची कर्तबगारी पाहून प्रचंड आनंद वाटला याच साठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिस गोड व्हावा अशी त्यांची आवस झालेली आहे अजून एक इथं महत्वाची नोंद ज्या शहाजी राजाने अनेक सरदाराला मदत केली होती अनेकांना सोडलं होतं ते अटक असताना त्यांनी त्यावेळेस उपयोग त्यांना मदतीला धावून आले त्याने आदिलशाला भेटत राहिले त्यांची त्यांच्याविषयी विनंती करीत राहिले की शहाजे मोठे आहेत बलाटे आहेत त्यांना अटक करणं योग्य नाही आहे त्यांना सोडून द्या आपल्याला त्यांना अटक करणं परवडत नाही या सर्वांचा परिणाम बादशहावर होत गेला होता आणि म्हणूनही त्यांना सोडलं होतं प्राची विद्यापीठ डॉक्टर हा सांगून नेहमी सांगतात की माणसाला आई वडील तर सर्वश्रेष्ठ असतात मुलं आणि पत्नी हे तर आपलं सर्वस्वच आहे पण ज्याला मित्र नाही त्याच्यावर उपराय जगात कोणी नाही म्हणून शहाजी राजे मित्र त्यांच्या उपयोगी आले शहाजी राजे शिका आपणही सर्वत्र मित्र आपले निर्माण करता आले पाहिजे आणि सुख दुःखात ते आपल्या मदतीला धावून येत असतात शहाजी राजांनी जसं संभाजी राजे घडवलं ते त्यांच्या सोबतच होते त्यांना सर्व प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिलं शिवाजी महाराजालाही सगळं दिलं आणि माणसंही त्यांच्याबरोबर पाठवले होते हुशा त्याचबरोबर कर्तबगा त्याचबरोबर अत्यंत अनुभवी आणि त्याचबरोबर निष्ठावान माणसं पाठवली होती आता काही माणसं हुशार असतात पण ते कर्तबगार नसतात काही माणसं हुशार कर्तबगार असतात ते अनुभवी नसतात काही लोक हुशार असतात त्याचबरोबर कर्तबगार असतात त्यात अनुभवी असतात पण ते निष्ठावान नसतात शहाजी राजाकडं असे चारी गुण असलेली माणसं होती त्यापैकी एक नाव कानोजी जेदे बारा मावळचे देशमुख बारा मावळाचं अत्यंत मोठं प्रस्त जेधेंनी सांगावं बारा मावळांनी ऐकावं असा त्यांचा दरारा शहाजी राजाला अत्यंत जोळ सोबत सतत सावलीप्रमाणे असणार आहे ज्यावेळेस आदिलशहाने शहाजी राजांना अटक केली त्यावेळेस या कानू जेदे देशमुखांनाही अटक केली होती ज्यावेळेस शहाजी राजांना सोडायचं ठरलं त्यावेळेस शहाजी राजे अटक घेतली होती मला सोडताना तुम्हाला कानू जेद्यांनाही सोडावं लागणार आहे आणि मग शहाजी राजेसोबत अटक झाली आणि शहाजी राजेसोबत त्यांची सुटका झाली होती अशा कानूजी जेद्यांना विजापुरात असताना आणि ते एक महत्वाचा मुद्दा सांगायचा राहिला विजापुरामध्ये शहाजी राजांना सोडल्यानंतर या आदिलशहानं शहाजी राजांना विजापूरच्या बाहेर जाऊ दिलं नाही सांगताना कारण सांगितलं की आम्हाला चुकीचे संदेश आले चुकीच्या माहिती मिळाल्या म्हणून तुम्हाला आम्ही अटक झाली असं व्हायला नको होतं म्हणून तुम्ही आता आमच्याजवळच काही दिवस राहा पण मूळ येतो होता की शहाजी राजे जर विजापूरच्या बाहेर गेले त्यांचे दोन्ही पुत्र कदाचित मोगला सोबत घेऊन आपल्यावर हल्ला करतील स्वारी करतील मोहीम काढतील जर शहाजी राजे विजापुरात राहिले तर हा धोका होणार नाही म्हणून त्यांनी विजापुरात त्यांना ठेवलेलं होतं आणि मग या वेळेस कानोजी जे त्याला बोलून घेतलं शहाजी राजे सांगितलं की तुम्हाला महाराष्ट्रात जावं लागेल शिवाजी महाराजासोबत राहा त्याला सहकार्य करा धगा फाटला होणार नाही याची काळजी घ्या आणि कानोजे त्यांनी जबाबदारी त्याला प्रचंड आण झाला त्यांनी आण घेतली काय आण घेतली त्याला बेल रोटीची आण घेतली म्हणतात की मी मरेपर्यंत शिवाजी महाराजाबरोबर राहील त्यांना साथ देईल बेल रोटीची आण म्हणजे मराठी एक तर बेल रोटीची आण घेत नाहीत आणि घेतले त्यासाठी वाटते तो त्या करतात बेल म्हणजे महादेवाला वाहतात तो म्हणजे महादेवाची शपथ आणि रोटी म्हणजे अन्न महादेवाने अन्न या दोन्हीची शपथ आण इथं यांनी घेतलेले कानू जेदेनी आणि ते महाराष्ट्रामध्ये गेले आहेत अशा अत्यंत निष्ठवान माणसं शहाजी राजांनी तिकडे पाठवलेले आहेत विजापूरला शहाजी राजे असताना आदिलशाहीच्या विरोधात शिवाजी महाराजांना काही करता येत नव्हतं मग यांनी काय करावं त्या काळामध्ये त्यांनी स्वराज्य बांधणीकडे लक्ष दिलं किल्ल्याची डागडूज 
माणसं जोडणे माणसं हिरणे सैन्याचं प्रशिक्षण नवीन सैन्याची भरती आणि त्याचबरोबर सगळ्या लोकांच्या सुविधा शेतकरी कष्टकती या मिळणार मदत ज्या शेतकऱ्याला शेती नाही त्याला शेती दिली बैल नसणारा बैल दिले ज्यांना अवजार नाही त्यांना अवजार दिलं बियाणं दिलं सहा महिन्याची संधी दिली पैसे दिले पीक पाहून पैसे वसूल केले आणि दुष्काळ पडल्यावर सगळ कर्ज माफ करणारा जगातला पहिला राजा कोण असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराज आहे व दुर्दैवानं शेतकऱ्यांना हा इतिहास कोणी सांगत नाही आहे आम्हाला फक्त लढाया पोट फाडलं बोट तोडले असलेच इतिहास सांगित राहतात पण स्वराज्यात जनतेसाठी काय केलं हे शिवाजी महाराज सामाजिक कार्य समाजापर्यंत गेलं पाहिजे आणि आपण सगळं मिळून तो प्रयत्न करूया अशा प्रकारची विनंती या निमित्तानं करतो आणि याच काळामध्ये अजून एक अत्यंत मराठ्यांची इतिहासातली दुःखद घटना घडली काय घटना आदिलशहानं शहाजी राजाचे मोठे पुत बन पुत्र संभाजी राजांना एक मोहीम दिली होती कनकगिरी किल्ला जिंकण्याची आणि आदिल खानाला मदत करायला सांगितलं होतं कनकगिरीला वेळा पडला बरे दिवशी वेळा पडला आदिल खानानं यायला पाहिजे मदत दिला पण तो आला नाही त्याचा परिणाम असा झाला एके दिवशी किल्ल्यावरून जे तोफेचा गोळा आला आणि तो संभाजी राजेन आदळला जवळ आणि त्या शहाजी पुत्र संभाजी राजे ठार झाले जर अफजल खानाची लोकर मदत मिळाली असं गेले नसते फार मोठं दुःख झालं शहाजी राजांना जिजाऊंना शिवबांना जिजाऊंचे मोठे पुत्र संभाजी गेले जिजाऊंना लेकर झाले होते सहा चार जन्मतःच गेले होते आणि मोठे पुत्र संभाजी अशा प्रकारे साधारणतः एक सोळाशे पंचावन्नला या कनकरीच्या लढ्यात ठार झालेले आणि मग याच वेळेस पुन्हा एक काही काळानंतर शिवाजी महाराजांना पुत्र ज्यावेळेस झाला त्यावेळेस जिजाऊनं आपल्या मोठ्या पुत्राची आठवण म्हणून मुद्दाम त्यांचं नाव संभाजी ठेवलं चौदा मे सोळाशे सत्तावनला पुरंदर किल्ल्यावर जो पुत्र झाला होता त्यांचं नाव संभाजी ठेवलं तेच छत्रपती संभाजी महाराज ज्यांनी औरंगजेबाशी फार मोठा संघर्ष केला म्हणजे अशा प्रकारे विठोजी पुत्र संभाजीचा मृत्यू झाल्यानंतर जिजाऊन आपल्या मोठ्या मुलाचं नाव संभाजी ठेवलं त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर शिवाजी महाराजाच्या मोठ्या मुलाचं नाव संभाजी ठेवलं आणि संभाजी नाव ठेवण्याची परंपरा या भोसल्याच्या घरात कायम राहिली यानंतर एक वर्ष अजून एक घटना घडली आदिलशहा विजापूरचा मोहम्मद आदिलशहाचा सोळाशे छप्पनला मृत्यू झाला आणि राजाचा मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा राजा व्हायचा मोठा मुलगा त्यानुसार अली नावाचा बा आदिलशहा पुत्र झाला पुत्र आदिलशहा म्हणजे या मोहम्मद आदिलशहाचा पुत्र अली नावाचा आदिलशहा झाला पण राज्यकारभार कोण पाहत होता अली आदिलशहाच्या काळात अली आदिलशहाचा काळात याचा राज्यकारभार बघत होता मोहम्मद आदिलशहाची पत्नी आणि अली अली आदिलशहाची सावत्राई बडी बेगम ही बडी बेगम राज्यकारभार पाहत होती शिवाजी महाराज धामधाम सुरू होती अनेक किल्ले आदिशाचे घेत जात होते प्रति घेत रोज बातम्या आदिशात येत आहेत त्रस्त आहेत शहाजी राजांनी विचार त्यांनी सांगितलं होतं माझा मुलाचा काही संबंध नाही आहे माझं त्यात जमत नाही आहे म्हणून मग बडी बेगमनं निर्णय घेतला की शिवाजी महाराजा बंदोबस्त करायचा आणि मग तुम्हाला ते माहिती आहे विडा ठेवला कोण शिवा जंगल खात शिवा वगैरे कुणी उचलला तो विडा अफजल खानाने कोण अफजल खान तोच अफजल खान ज्यानं शहाजी राजानं अटक केली होती तोच अफजल खान ज्यानं लवकर मदत नाही केल्यामुळं शहाजी राजाचे मोठे पुत्र संभाजी राजे युद्धा ठार झाले होते अशा अफजल खानाला जिजाऊ आणि शिवबा महाराष्ट्रात आल्यावर परत जाऊन देतील का जरा विचार करा तोच औरंगजेब तोच अफजल खान औरंगजेब ज्यावेळेस महाराष्ट्र दक्षिणेत आला होता कर्नाटक मुंबईवर असताना बिदरच्या परिसरात सोळाशे सत्तावनच्या दरम्यान त्याला अटक व्हायची वेळ आली अफजल खानामुळं परंतु या औरंगजेबानं या अफजल अफजल खानाचा मोठा बादशाह त्याच्यापेक्षा सरदार खान महम्मदकडे त्यानं विनंती केली की मला मारून अटक करून काय फायदा आहे जर मला तुम्ही ना दिला असाल तर शहाजानला रागी ना तुमचं सगळं राज्य बर्बाद होईल उलट मला सोडून द्या आणि भीतीपोटी खान मोहम्मदने औरंगजेबाला सोडला म्हणून तो वाचला नसता अफजल खानाकडून औरंगजेबाचा त्यावेळेसच बंदोबस्त झाला असता अरे अफजल खान येणार आहे म्हणलं तर बडे बडे मोठे मोठे राजे सरदार स्वतःच्याच हातापाय साखळ दंड बेड्या बांधून त्याच्याकडे उभा राहायचे आणि जीवदान मागायचे असा अफजल खान या बडी बेगनं स्वराज्यावर चालून दिलेला आहे अफजल खान आला मी एवढंच सांगेल की शहाजी राजे जरी तिकडे होते त्यांचं कसं लक्ष होतं आणि शहाजी राजाने शिवाजी महाराज शत्रूला कशी संपवायचे मानशास्त्राचा कसा वापर करायचे त्याचं एक उदाहरण सुंदर उदाहरण देतोय जसा अफजल खान विजापूरच्या बाहेर पडला पहिला त्याचा तळ ठोकला पहिला मुक्काम झाला आणि सकाळ सकाळी त्याला बातमी कळाली की त्याचा निशानाचा मुख्य हत्ती फतेह मेला 
फतेह मेला आप शकून आप शकून फौज गळून गेली पहिल्या दिवशी आपशकून फतेह कसा मेला तर शहाजी राजाच्या कुण्यातरी कार्यकर्त्यानं सरदारानं कुण्यातरी त्याच्या दूतानं त्याच्या मित्रानं या फतेला रात्रीच मी शिकाऊ घातलं मुद्दा मी शिकाऊ घातलं तू मेला पाहिजे आणि आपोआप पसरली पाहिजे आपशकून झाला म्हणून जसं आपशकून आपशकून अफजल खानाच्या बेगमांना कळालं की फते नावात हत्ती मेला त्या रडायला लागले अल्ला हे क्या हो गया लढाई झगडा नाही होणार अफजल खान राग आला एवढा मी शूर वीर थरथरा लोक कापतात माझ्या बायका रडतायत त्या सगळ्या बेगमाच मारून टाकल्या जशा बेगमा मारल्या पुन्हा शहाजी राजाच्या कार्यकर्त्यांनी अफवा पसरविली की बेगमा का मारल्या त्यांना अफजल खानाला वाटतंय की मी जर शिवाजी महाराज चालू गेलो तिथं नक्की माझं काय ते बरं वाईट होणार आहे आणि माझं बरं वाईट झालं तर माझ्या बेगमा शत्रूच्या हाती लागू नयेत त्यांना आजच मारल्या पुन्हा फौज गळून गेली अरे बापरे अफजल खानच मारणार आहे म्हणतोय पुन्हा पुढं काय झालं पुन्हा अफवा पसरली की अफजल खान पसरली नाही पसरिली की अफजल खान पंढरपूर आणि तुळजापूरचे मंदिर उद्ध्वस्त करणार आहे अफजल खानाच्या फौजेत काय मुसलमान होते काय अरे हिंदूही होते मराठे होते शिवाजी महाराज चुलत होते मुंबईचे राजे तिकडून लढायला आले होते या सगळ्याला कळलं हिंदूला अफजल खानातल्या फौजेला की हा मंदिर बांधणार आहे त्याला प्रचंड राग आला अफजल खानाचा हा मेला पाहिजे तेच वाट बघायला लागली पुन्हा पुढं अफवा पसरली की शिवाजी महाराजाला भावनी मातेनं साक्षात तलवार दिली तुम्हाला एक सांगतो जसं आपण लग्नाला निमंत्रण देतो ना लग्नाला या 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 तसं त्या काळामध्ये लढायला निमंत्रण पत्र जायचे लढायला या म्हणून अफजल खानाचे पत्र गेले होते शिवाजी महाराजांचे पत्र गेले होते लोक अंदाज घेत होते की विजय कोणाचा होईल आणि शक्यतो जिकडं विजय होईल तिकडं लोकांची जाण्याची प्रती असते आता आठशे दिनची लाट आलती महादे तुम्ही बघितलं महाराष्ट्रामध्ये बीजे सगळ्याला वाटलं बी जे पी आला बळे बळे तिकडे गेले राष्ट्रवादीतले बळे नेते तिकडे गेले सगळ्याला वाटलं की आता बीजेपीच येणार पण आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी चमत्कार केला आणि सगळं सगळं भाकीतच बिघडून टाकलं आणि महाराष्ट्रात महागडे सरकार आलं थोडक्यात सांगायचा मुद्दा असा की काही लोकांना कळालं बऱ्याच लोकांना कळालं की भावनी मातेने तलवार दिली म्हणल्यावर जे बांधावर होते इकडं जाऊ का तिकडं जाऊ ते पटकन शिवाजी महाराजांकडे लढण्यासाठी आले हाही तिथं फायदा झाला पुन्हा शिवाजी महाराज म्हणले मी घाबरलोय मी छोटा आहे मी तुम्हाला काय करणार मी असन तसन घाबरलो घाबरलो म्हणून त्याला जवळ जवळ आणलं आणि प्रतापाच्या गळ्याला पाय त्याला फाडून काढला हा इतिहास तुम्हाला माहितीये सोळाशे एकोणसाठच्या दरम्यान या अफजल खानाला मारलं गेलं जसा अफजल खान मारला भारतात दरारा निर्माण झाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तिकडे आदिलशाही दरारा निर्माण पुन्हा दरारा निर्माण झाला शहाजी राजांचा की शहाजी राजे पुत्र ब्लाड्डे आहेत यांच्या नादी लागण्यात अर्थ नाही आहे बडी बेगम साहेब तर एवढी हजरली की ती म्हणजे राजकारणापेक्षा देवदेव बारा ती हजला निघून गेली अशा प्रकारचं आदिलशाहीमध्ये अवस्था झालेली आहे आणि अशा प्रकारे मग नंतर या नंतर अफजल खानाच्या मृत्यूनंतर शहाजी राजे महाराष्ट्रात आले बरेच दिवस इथं राहिले शिवाजी महाराज जिजाऊ सुपत त्यांनी सगळं कारभार बघितला सगळं रांकेला लावून दिलं मार्गाला लावून दिला आणि सगळ्यात महत्वाचं त्यांना फार आनंद झाला आहे स्वराज्य निर्मिती होत असताना आणि अनेक दिवस साधारण सोळा शिक्षण बासष्ट दरम्यान इथं राहून परत शहाजी राजे कर्नाटकमध्ये निघून गेलेले आहेत आणि शहाजी राजे कर्नाटकमध्ये निघून गेलेले आहेत पुढं काय होतं आपण उद्या बघूया सायंकाळी सात वाजता पुन्हा इथंच भेटूया आज इथं थांबूया धन्यवाद